সবাইকে জ্ঞাতিজনের বাহাত্তরতম আড্ডাই স্বাগত আমরা আজকে জানিনি যে কি বিষয়টি নিয়ে আলাপ করব এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আপনার আজকে আমাদের আলোচক আলতাফ শাহনাজ বলবেন পাশাপাশি আমরা দেখছি যে অনেকেই এই বিষয়গুলো নিয়ে আগ্রহ আছে এবং আমরা ওনার বলার পরে আমরা নিজেরা একটু আজকে চেষ্টা করব যে আমরা কিভাবে বিষয়টাকে ভাবছি আমাদের আজকের প্রধান আলোচক আলতাফ শাহনাজ সম্পর্কে আসলে পরিচয় একটু করিয়ে দেওয়ার মতো কিছুই নাই সেটা হলো কিন্তু আমি শুধুমাত্র একটাই যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই বিষয়টার ওই যে একটা শব্দ হলো উই দিন মানে ভিতরের মানুষের ভিতরের মানুষ আমার কাছে মনে হয়েছে প্রথমত আমরা জানি যে আপনারা জানেন যে নির্লিপ্ত নয়ন কিভাবে আলতাফ শাহনাজ হলে আমরা জানি না আমি জানি না অন্তত তো এখন তো উনি আলতাফ শাহনাজই এবং ওই সময় নির্লিপ্ত নয়ন যে নামে যখন লিখতেন সেই সময় থেকেই তার কবিতার সাথে আমার মতো অনেকের অনেকেরই আপনাদের পরিচয় এবং কবিতার ভিতরেই বসবাস করা একজন মানুষ আলতাফ শাহনাজ আর দীর্ঘদিন তার কর্মের কারণেও আবার এবং এই এই মানে এই সময়টাও আবার দীর্ঘ সময়ের কর্মের কারণে তার এই বিষয়টার উপরে চিন্তার জায়গা এবং সেইভাবে ভাবছেন এবং আমরা আশা করব আজকে আলতাফ শাহনাজ শুধুমাত্র এই থেকে একটু বাইরে যে কবিতা নিয়েও কিছু কথাবার্তা বলবেন আধুনিক বাংলা কবিতার ট্রেনটা কি এবং কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের ভিতরে মানে হাসান রুবায়দ আছে খুব খুশি আমরা ও আসছে অসুস্থার মধ্যেও ওকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা অন্যান্য যারা আসছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলতাফ শাহান আজকে শুরু করতে বলছে জ্ঞাতিজনকে ধন্যবাদ জাকির ভাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাতিজনের আড্ডায় আমাকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য বা কথা বলতে ডাকার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে কালকে এত দুর্যোগের পরে মানে এরকম একটা দুর্গম্ভীর বিষয় আজকে আরও শুক্রবার একটা এলিয়ে পড়া দিন সে সময়ে এতজন মানুষ এসেছেন তো তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ প্রথমে আমি একটু নোক্তা দিয়ে শুরু করব অনেকে ভাবতে পারেন আমার একটা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় আছে তো প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের জায়গা থেকে একটি পত্রিকার সাহিত্য পাতায় আমি কাজ করি আর এখন অনেকে মনে করেন যে ফেসবুক একটি উন্মুক্ত সাহিত্যের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে ফলে কেউ যেন এ কথা না মনে করেন যে এখানে আমি উক্ত পত্রিকার বা কোনো পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করে আমি যে কথাগুলো বলব সেই কথাগুলো পত্রিকার পক্ষে ও মানে ওই পত্রিকার পক্ষ বা পক্ষ থেকে বলব বা এরকম যেন কেউ না মনে করেন কারণ আমি জিনিসটাকে দুটো জিনিসকেই একটি সমতলে রেখে দেখতে চাই যে এটা আপনাদের সাথে সাথে আমারও এক ধরনের ভ্রমণ হবে আমারও এক ধরনের বোঝা পড়া হবে যে আসলে ফেসবুক কি আমাদের কবিতার বন্ধু যদি বন্ধু হয় তাহলে কেমন বন্ধু বা সে কি আসলেই বন্ধু কি না আমরা সেই জায়গাটা অন্বেষণ করার চেষ্টা করব তো শুরু করি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে যদি আমরা ধরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তো এখন আমাদের সাম্প্রতিক খুব একটা বড় ফেনোমেনা বা প্রপঞ্চ যাই বলি না কেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভেতরে আমরা যদি মোটাদাকে ধরি আমরা ফেসবুককে ধরতে পারি আমরা ইউটিউবকে ধরতে পারি আমরা ইনস্টাগ্রামকে ধরতে পারি আমরা লিঙ্কডিনকে ধরতে পারি 
এরকম অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আমাদের এখানে আছে অধুনো হোয়াটসঅ্যাপও আছে তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে আমি যেটা মনে করি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কি বাংলা কবিতার বন্ধু আমরা হঠাৎ কেন এই প্রশ্নটি উত্থাপন করছি কারণ আমরা এই প্রশ্নের ভিতরে এক ধরনের ফাঁক আছে এবং এক ধরনের উস্কানি আছে আমরা কিন্তু ভেবেই নিচ্ছি আমরা যদি এরকম ভাবি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তো বাংলা কবিতার বন্ধুই কারণ আমি এখন কবিতা লিখে ফেস ফেসবুক বা আমার নিজস্ব সোশ্যাল হ্যান্ডেলে সেটা শেয়ার করছি কত মানুষ সেখানে লাইক দিচ্ছে কত মানুষ সেখানে কমেন্ট করছে কবিতার এক ধরনের সামাজিকীকরণ হচ্ছে আমার কবিতাটা কারোর কোনো অনুগ্রহ ছাড়া বা কারোর কোনো রকম এডিটিং ছাড়া বা কারোর কোনো রকম হাত ছাড়া সেই জায়গায় চলে যাচ্ছে তো সে তো আমার বন্ধু তো কেন আমরা এই ফাঁকটা এখানে রেখে একটা উস্কানিমূলক প্রশ্নবোধক চিহ্ন এখানে রাখলাম এই প্রশ্নবোধক চিহ্নই হচ্ছে যত নষ্টের মূল আমরা খুব ভদ্র ভাষায় একটা উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমি যেটা মনে করি যে ফে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে কবিতার বা বাংলা কবিতার একটা আকাশ পাতাল মিল আছে আকাশ পাতাল মিল হয় কি করে আকাশ তো উপরে থাকে পাতাল নিচে তাহলে এই মিলটা হচ্ছে আকাশ পাতাল মিল আমরা সেটাই এখন দেখার চেষ্টা করব যে কবিতার সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কিভাবে আকাশ পাতাল মিল হয় আমরা কবিতা কবিতাকে আমরা যেটা বুঝি বা আমরা যেটা জানি কবিতার সম্পর্কে বাংলা কবিতা সম্পর্কে চিরদিনের একটা অভিযোগ আছে যে সব সময় মানুষ বলেছেন সেটা যদি আমরা ধরি আধুনিক কবিতার সময় থেকে মানে ত্রিশের দশকের সময় থেকে জীবনানন্দ সুধীন দত্ত বোধদেব বসু এই সময় থেকে যে কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে গেছে পরে পঞ্চাশের দশকেও একই কথা বলা হচ্ছে কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে গেছে ষাটের দশকেও একই কথা বলা হয়েছে কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে গেছে এখনও একই রকম বলা হয় যে কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে গেছে এরা কি লেখে আমরা বুঝি না এটা একটা আমাদের সবার একটা সাধারণীকৃত অভিযোগ এখন কবিতা তো এই কবিতা কি সেটার উত্তর আমাদের কারো দেওয়া দরকার নেই কারণ এটা জীবনানন্দ দাস বলে গেছেন তার একটা কবিতাই কেউ যাহা জানে নাই কোনো এক বাণী আমি বহে আনি মানে কেউ যে বাণী জানে নাই সেই বাণী কবি বয়ে আনছেন কবি সেটা কিভাবে আনছেন এর কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নেই কবি সেটা নিজেও বলতে পারবেন না যে উনি একটি লাইন লেখার পরে কিভাবে আরেকটি লাইন লিখবেন এবং শেষ লাইনটি কি হবে এখানে আমার মনে হয় কয়েকজন কবি আছেন রুমানা জানাত হাসান রবায়ত তারাও আমার সাথে এই বিষয়ে একমত হবেন এখন তাহলে কবিতা যদি আমরা কেউ যাহা জানে নাই কোনো এক বাণী আমি বয়ে আনি সেই জিনিস যদি আমরা সেই বাণী যদি আমরা বয়ে আনি তাহলে আমরা একটা জিনিস মানে বলতে পারি এই কথার সূত্র ধরে যে কবিতা আমাদের ভাষার ভেতরে আমাদের ভাষিক যে যোগাযোগের ভিতরে যে একটা প্রচলিত যোগাযোগ পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিকে সেই পদ্ধতিকে ছাড়িয়ে যে নতুন কোনো অর্থ দেয় নতুন কোনো অর্থ প্রদান করে এটা যদি আমরা বলি একটু বিজ্ঞানের ভাষায় আলো যেমন প্রতিশোরিত হয় আলো যেমন প্রতিশোরিত হয় প্রতিশোরিত হয় নতুন একটা গন্তব্যের দিকে যায় কবিতাও সেই নতুন গন্তব্যের দিকে যায় হয়তো আজকে যেটা লেখা হচ্ছে আমি সেটা পাঁচ বছর পরে দু বছর পরে দশ দিন পরে সেটার অর্থ আবিষ্কার করতে পারছি বা কবি যেটা লিখতে চেয়েছেন যা ভেবে লিখেছেন সেটা হয়তো আমি আবিষ্কার করছি না আমি নতুন কোনো অর্থ উৎপন্ন করছি এটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে কবিতা নিয়ে আমরা আলাপটা এখানে একটু রাখতে পারি এখন এটি যদি আমি বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের দিকে যাই চর্যাপদ থেকে যদি শুরু করি চর্যাপদ থেকেই কিন্তু বিষয়টা একই রকমভাবে ঘটে আসছে যে আমরা যেটা বললাম কেউ যাহা জানে নাই কোনো এক বাণী আমি বয়ে আনি কিভাবে সে নতুন অর্থে দেখে যাই আমি একটা উদাহরণ দিই আপনার মাসে হরিণা বৈরি 
আপনা মাসে হরিনা বৈরি মানে আপন মাংসে হরিণ বৈরি এখন এটার সহজ উদাহরণ আমরা জানি যে নিজের মাংসের কারণেই হরিণকে হত্যা করা হয় সেটাকে আপনারা রূপে প্রতীক দিয়ে অনেকভাবে বুঝে নিতে পারেন কথাটা কিন্তু সহজভাবে বললো না রবীন্দ্রনাথের ওই কথা সহজ কথা বল না সহজ কথা বলতে সহজে সহজ কথা যায় না বলা সহজে তো সেই জায়গা থেকে যে নতুন একটি ডাইমেনশনের দিকে যখন কবিতা নিয়ে যাই সেটা চর্যাপদ থেকে শুরু হয়েছে এখন চর্যাপদ জিনিসটা আমরা যদি ধরি যে চর্যাপদ যদি দশম খ্রিস্টাব্দের দিকে রচনা হয় সেটা ধর্মচর্চার অংশ হিসাবে ধর্মচর্চার অংশ হিসেবে বৌদ্ধ দোহা হিসেবে এগুলো লেখা হয়েছিল এগুলো আলাদা করে কবিতা হিসেবে লেখা হয়নি পরবর্তীতে আমরা দেখি যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন তাও ধর্মচর্চার একটি বড় নিদর্শন পরে আমরা যদি আরও দেখি যে এগুলো মূলত এগুলোর প্যাট্রনার মূলত ছিলেন ওই সময়ের ধর্মচর্চা বেতারা পরে এই জিনিসটা রাজাদের কাছে আসে রাজাদের কাছে যদি আমি বলি তাহলে মধ্যযুগের আমরা অন্নদামঙ্গলের কথা বলতে পারি আমরা চণ্ডীমঙ্গলের কথা বলতে পারি রাজাদের আনুকূল্যে থেকে কবিতা চর্চা তৈরি হয়েছে কবিতা কিন্তু জনমানুষের আনুকূল্য থেকে তৈরি হয় নাই এর সাথে আমি কথাগুলোর সঙ্গে সং মানে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সংযোগ স্থাপন করব আপনারা কথাগুলো জাস্ট মনে রাখতে পারেন রাজাদের যে আনুকূল্য তৈরি কর তৈরি হইল আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আমাদের আমাদের অন্নদা মঙ্গল চণ্ডী মঙ্গল এইগুলোর মধ্য দিয়ে এর পরম্পরায় কবিতার মধ্যে আমরা কিন্তু মানবের কাহিনীও পেলাম মানবের কাহিনী আমরা পেয়েছি পনেরো হ্যাঁ পনেরো শতকের দিক থেকে শুরু হয় গীতিকা পালার মধ্য দিয়ে মামেন সিংহ গীতিক মূলত মামেন সিংহ গীতিকার মধ্য দিয়ে মূলত বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়ে যে ধর্মের স্তর থেকে আমরা এটা মানুষের স্তরে নামিয়া মানে নেমে আসলো এবং সেখানেও সেখানে তখন সাদ কবিতা কবিতা আস্বাদনের জায়গায় সাধারণ মানুষ থাকলেও সাধারণ মানুষই তখন করছেন কিন্তু পেট্রনার কিন্তু ওই জমিদার পেট্রনার কিন্তু ওই রাজা পেট্রনার কিন্তু ওই ধনিক শ্রেণী সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তখন এগুলো কিভাবে পরিবেশিত হতো খুব আপনারা খুব খেয়াল করুন যে আমি একটি শব্দ বললাম যে কিভাবে পরিবেশিত হতো আমি বললাম না কিভাবে পড়া হতো কিভাবে পাঠ করা হতো কিভাবে লেখা হতো আমি বললাম পরিবেশিত হতো এটা গাহন পদ্ধতি মানে গান করার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হতো কারণ তখন তো অন্য কিছু নেই তখন যা লেখা হতো তালপা তার পুঁথিতে আমরা এখন কথা বলছি বাংলা কবিতা ও বাংলা কবিতার প্রসারের প্রচারের ইতিহাস কারণ আমি যখন সামাজিক মা যোগাযোগ মাধ্যমে আসব তখন সেটা প্রচারের একটা বড় টুল বা একটা বড় উপাদান হিসাবে আমরা এখন বিবেচনা করছি তো তো গান করার মাধ্যমে এটা পরিবেশিত হতো এবং মূলত একটা স্মৃতি ধরে রাখা হতো এরপর এরপর পনেরো শতকে মানে চোদ্দোশো ছাপ্পান্ন সালে জোহান্স গোটেনবার্গ যখন ছাপাখানা আবিষ্কার করলেন তখন সারা বিশ্বে একটি রেনেসা হয়ে গেল সারা বিশ্বের লেখন পদ্ধতি লেখার স্টাইল বদলে গেল তার পরম্পরায় শিল্প বিপ্লব তার পরম্পরায় যন্ত্র বিপ্লব তো এই ঘটনা ঘটতে ঘটতে আমরা যদি ইতিহাসের দিকে একটু তাকাই আমরা দেখতে পাবো ভারতে ছাপাখানা প্রথম আসে পর্তুগিজদের হাত ধরে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ওই যে চর্যাপদ ধর্মচর্চার ধর্ম প্রচারের অঙ্গ হিসেবে আমরা যে চর্যাপদের আবি মানে চর্যাপদকে আবির্ভূত হতে দেখি সেই ছাপা সেই ছাপাখানাও পরে ধর্মচর্চার অংশ হিসেবে পর্তুগিজ মিশনারিদের হাত ধরে ভারতবর্ষে আসে এবং এরপর বাংলায় কবে ছাপাখানা আসলো বাংলায় আসলো জন অ্যান্ডুজ উনি 
তিনি ছিলেন এক ইংরেজ সাহেব যিনি ওয়ারেন হোস্টিংসের খুব বন্ধুস্থানীয় ওয়ারেন হোস্টিং তখন ব্রিটিশ মানে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজ সতেরোশো আটাত্তর সালে হলিডের ব্যাকরণ ছাপা হয় আমরা অনেকে জানি তার পরবর্তীতে ছাপাখানার প্রসার ঘটে তখন সাহিত্য পত্রিকা বিভিন্ন পত্রিকা অনেক পরে ছোট কাগজ নামে এক ধরনের জিনিসের আবির্ভাব ঘটে এই যে বাংলা কবিতার প্রসারে এখন আমরা যদি দেখি যে তাহলে ছাপাখানা যখন আসলো তখন কবিতাগুলো কেমন ছিল এটা আমরা আমাদের বিচারের স্বার্থে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে এখানে একটি ইন্ডিকেটর হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আপনারা মনে করুন যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আগের বাংলা কবিতা এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ স্ট্রাকচার সম্পূর্ণ সিন মানে স্ট্রাকচার এবং সিনট্যাক্স আলাদা আপনা আমরা যদি চণ্ডীদাস বড় চণ্ডীদাসের কবিতা পড়ি তখন দেখব পয়ারে পয়ারে মিল এখন আমরা পয়ারে পয়ারে কেন মিল দিতাম কারণ আমাদের এটা স্মৃতিতে রাখতে মানে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতে সুবিধা হতো কিন্তু আমরা যদি মেঘনাথ বধ কাব্যের দিকে তাকাই মেঘনাথ বধ কাব্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখব এরকম কোনো ঘটনা ঘটছে না তাহলে এটা যে ছাপাখানার প্রভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবচেতনেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত এটা ঘটিয়ে ফেলছেন সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে কবিতার মানে প্রযুক্তির সাথে সাথে কবিতার স্ট্রাকচার কবিতার ফরমেট কিভাবে বদলে যাচ্ছে এরপরে আমরা আরও দেখব যে রবীন্দ্রনাথে এসে কি ঘটছে রবীন্দ্রনাথে এসে ছাপাখানা সুলভ হয়ে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ নিজেই রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়িতেই তার ম্যাক্সিমাম বই ঠাকুরবাড়ির ছাপাখানা বা প্রবাসী এগুলো দিয়ে ছাপা রবীন্দ্রনাথ আমরা যদি প্রথম দিকে দেখি প্রথম দিকে প্রভাত সঙ্গীতের কবিতাগুলো দেখি প্রভাত সঙ্গীতের কবিতাগুলোর সাথে পুনশ্চ বা শেষ লেখার কবিতা সেই কবিতার স্ট্রাকচারগত কোনো ধরনের কোনো মিল নেই তখন এক ধরনের গদ্য ফর্মেট ডেভেলপ করছে গদ্য ফর্মেট তৈরি হচ্ছে ছাপাখানার মানুষের ভাষা তৈরি হচ্ছে এবং কবিতার স্ট্রাকচার কবিতার শৈলী বদলে যাচ্ছে এখানে প্রচার বা প্রসারের একটি ঘটনা খুব প্রত্যক্ষভাবে না ঘটলেও মানে অন্তর্নিহিতভাবে ঘটছে এইভাবে আমাদের বাংলা কবিতার আস্তে আস্তে ধীরে তার রূপ পরিগ্রহ করা থেকে শুরু করে রূপ পরিবর্তনও করে এখন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আসি যে ফেসবুক কি বাংলা কবিতার বন্ধু সরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কি বাংলা কবিতার বন্ধু এই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি একটা বড় কোটেশন করব এই কোটেশনটি আর্ট অফ নোভেলে হারুকি মুরাকামের এটা প্যারিস রিভিউয়ে জন রে নামে একজন সাংবাদিক তার একটা বড় সাক্ষাৎকার নেন তো এটি অনুবাদ করেছেন যিনি আলভি আহমেদ আলভি আহমেদ আছেন আমি আসলে আলভি আহমেদের অনুবাদই এখানে পড়ব নানা প্রসঙ্গে হারুকে মরকামিকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল চার সালে আপনারা সালটি মনে রাখবেন চার সাল চার সালের সাথে আরেকটি ঘটনা যুক্ত আছে যেটা এই কোটেশনের পরেই আমি খোলাসা করব খোলাসা করব ওখানে হারুকে মোরক আমি বলছেন আমি কন্টেম্পোরারি সাহিত্যের একজন লেখক চলমান সময়টা কিন্তু আলাদা চার সালে উনি বলছেন এই সময়ের সাথে কাপকা বা মার্কেজের পার্থক্য আছে যখন কাপকা লিখতেন তখন শুধু সঙ্গীত তখন শুধু সঙ্গীত বই আর থিয়েটার ছিল এখন আমাদের সামনে সিনেমা ইন্টারনেট এরকম অনেক কিছু আছে এখন প্রতিযোগিতা অনেক বেশি উনিশ বা বিশ শতকে অবস উনিশ বা বিশ শতকে অবসর কাটানোর মতো যথেষ্ট সময় মানুষের হাতে ছিল কাজেই তারা বই পড়ত অপেরা হাউসে গিয়ে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় কাটিয়ে আসত কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই মানুষ বড় বেশি ব্যস্ত অবসর বলে কিছু নেই মানুষের জীবনে 
মডবিক কিংবা কিংবা দস্তায়ভস্কি পড়ার সময় কোথায় মানুষের এই বাস্তবতাকে মোকাবেলা করতে গিয়ে কথা সাহিত্যকে বদলাতে হয়েছে আমি কিন্তু এর আগে কবিতার স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা যে কবিতার স্ট্রাকচার ছাপাখানা বা ছাপাখানার আরও সুলভ বা আরও প্রসারের ফলে কিভাবে বদলে বদলে যাচ্ছে কেন চণ্ডীদাসের কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলাদা হয়ে যায় বা কেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে জীবনানন্দের কবিতা আলাদা হয়ে যায় বা কেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে এই রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলাদা হয়ে যায় যুগের যে বিবর্তন বা যুগের যে অমোঘ টান সেটা আমি চাইলে বা না চাইলেও আমাকে স্বীকার করতে হয় তো কথা সাহিত্যকে বদলাতে হয়েছে মোরাকামি বলছিলেন পাঠক এখন নিজ থেকে বই বেছে নেয় না বই তাদের ঘা ঘাড়ে ধরে ও তাদেরকে ঘাড়ে ধরে বইয়ের কাছে টেনে আনতে হয় আমাদের এখন যে অবস্থা হয়েছে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা করি সেটার ইঙ্গিত কিন্তু মোরাকামি সেই চার সালে দিয়েছেন আর এই টেনে আনার কাজ করার জন্য এই সময়ের লেখকদের জ্যাজ বা ভিডিও গেমসের মতো অন্যান্য নানা জাতের টেকনিক ব্যবহার করতে হয় আমার তো মনে হয় বর্তমান সময়ের অন্য যে কোনো কিছু চেয়ে ভিডিও ভিডিও গেমস ফিকশনের অনেক কাছাকাছি তখন জনরে প্রশ্ন করছেন ভিডিও গেমস মোরাকে আমি বলছেন হুম যদিও আমি নিজে ওসব খেলি না তবে এই মিলটা টের পাই মাঝে মধ্যে খেলার সময় মনে হয় আমি আসলে লিখছি না একটা ভিডিও গেমস ডিজাইন করছি আবার একই সাথে সেই গেম গেমসটা আমি খেলছিও তাহলে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আলোচনা করতে গিয়ে মোরাকামির বরাতে আমরা একটা নতুন শব্দ পেলাম ভিডিও গেমস ভিডিও গেমসের সাথে আমরা যারা আশির দশকে বড় হওয়া বা এর পরবর্তী যারা মেলেনিয়াম জেনারেশন সবাই পরিচিত যে এই চার মানে আটানব্বই থেকে চার পাঁচ সাল ছয় সাল পর্যন্ত ভিডিও গেমসের একটা প্রসার ছিল তার আগে বলাই বলাই হলো যে থিয়েটার বা চলচ্চিত্র বা আমরা যাকে সিনেমা বলি বিনোদনের যে মাধ্যম ছিল সেই মাধ্যমগুলো আচ্ছা আমি একটু একটা মিনিট আসব একটা মিনিট সরি
Então... তো যা বলছিলাম যে আমরা এখান থেকে আগের আলোচনা থেকে আসি যে আমি মোরাকামির বরাতে আমরা পেলাম ভিডিও গেমস তো যাদের আমাদের জন্ম আশির দশকে বা যারা মেলেনিয়াম প্রজন্ম ছিয়ানব্বই আটানব্বই থেকে দুই পর্যন্ত ভিডিও গেমসের একটা প্রতাপ ছিল এবং ভিডিও গেমসকে আপনারা মানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে যে অস্বীক অস্বীকার করবেন এই বাস্তবতা নাই কারণ এখনও ভিডিও গেমসের নানা রকম গেম মানে এটা লেখা হয় এবং তার ভিতরে অনেক পাজল দেয়া হয় এবং সেটা গল্পের মতো মানে একটার পর একটা পাজল মেলানো তো এই ব্যাপারটা ব্যাপারটা তখন ঘটে গেছে এবং বলেছিলাম যে আপনারা দুই হাজার চার দুই হাজার চার সালটি বা দুই হাজার চার সালটি মনে রাখুন কারণ এই দুই হাজার চার সালের আগে দুই হাজার তিন সালে বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ডের এক তরুণ একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে এবং সে নিজেও তিনি নিজেও জানতেন না যে তিনি কি ঘটাচ্ছেন এবং তার পরবর্তীতে কি ঘটবে সেটি হচ্ছে হার্ভার্ডের দ্বিতীয় বর্ষের এক তরুণ যার নাম আপনারা সবাই জানেন ফলে নামটা আমি নিচ্ছি না একটা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করলেন যে প্রযুক্তির নাম ফেস মাস এই ফেস মাস থেকে পরে দুই সালের জানুয়ারি মাসে আর ফেস মাস তিনি করলেন দুই সালের আঠাশ অক্টোবর ফেস মাস থেকে দুই সালের জানুয়ারি মাসে মার্ক জাকারবার্গ অনুপ্রাণিত হয়ে হার্ভার্ডের ডরমার ডিক্টোরিতে দ্য ফেসবুক ডট কমের উদ্বোধন করেন এবং এই জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরে ডিসেম্বরের মধ্যে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় দশ লাখ দুই হাজার পাঁচ সালে দ্য ফেসবুক ডট কমের নাম পাল্টে শুধু ফেসবুক রাখা হয় ব্যবহারকারী দাঁড়ায় পঞ্চান্ন লাখ দুই সালে ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটি বিশ লাখ ছয় থেকে আজকে বাইশ ফেসবুকের ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ট্রিলিয়ন তো এই মাক জাকারবাগ সাহেবের ফেসবুক যে একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে এটা আমরা সবাই জানি সাথে সাথে আপনার টুইটার সাথে সাথে ইউটিউব সাথে সাথে ইনস্টাগ্রাম সাথে সাথে আপনার লিঙ্কিন এই মাধ্যমগুলো আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মানে আমাদের যোগাযোগের ধরন চিন্তা করার ধরনও মানে পরিবর্তন করে ফেলেছে এখন আমরা যদি আসি যে তাহলে ফেসবুকটা কি ফেসবুক মানে প্রথম ফেসবুকের আলোচনা দিয়ে শুরু করি ফেসবুকটা হচ্ছে একটা যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক কিভাবে কাজ করছে আমাদের আমাদের মধ্যে সেটা হচ্ছে ফেসবুক কাজ করছে একটা নির্দিষ্ট আলগারিদমের ভেতর দিয়ে একটা নির্দিষ্ট গাণিতিক হিসাবের ভেতর দিয়ে যে সে আপনি আপনি কতটুকু মানুষের কাছে পৌঁছবেন সেটা কিন্তু আপনি নির্ধারণ করছেন না সেটা একটি নির্দিষ্ট আলগারিদম নির্ধারণ করছে আমরা আজকে যতই বলি না কেন যে একটা ওই যে প্রথমে নোক্তা দিয়েছিলাম আপনাদেরকে যে আমি একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ দায়িত্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিন্তু আমি এমন কিছু কথা আপনাদেরকে বলবো যে ফলে আমার আলোচনায় আসবে প্রসঙ্গক্রমে যে আপনারা অন্যভাবে নেবেন না বা একই সমতলে রেখে বিচার করবেন যে আমরা আজকে যতই মানে ভাবি না কেন যে আমরা ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি ডি ক্লাস মানে শ্রেণ ডি ক্লাস মানুষের মানুষের জায়গা মানুষের প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে মানুষের মুক্তির জায়গা তৈরি হয়েছে আদতে বিষয়টি না আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করেন না আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করি না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে আমি আমি ইস্যু তৈরি করি না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইস্যু তৈরি করে আমার উপরে সেটা নিক্ষেপ করে ফলে 
আমি সেই ইস্যুর মধ্যে পতিত হই যেমন কালকে যদি মানে গতকালকের ঘটনা রাত থেকে এখন পর্যন্ত আপনি বা আমি আমরা আমাদের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে যতগুলো পোস্ট যতগুলো রিলস যতগুলো মন্তব্য দেখেছি এর শতকরা আটানব্বই ভাগ ছিল বৃষ্টি জনদুর্ভোগ কারণ কালকের হট টপিক ছিল জনদুর্ভোগ এবং কালকে আপনি যারা যারা কবিতা দিয়েছে যারা যারা কবিতা শেয়ার করেছেন ধরেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা কি অন্য কারোর কবিতা বা তার নিজের কবিতা সবই এই বৃষ্টি সংক্রান্ত জল এই সংক্রান্ত কবিতা ছিল মানে কালকের ইস্যু ইস্যু ছিল বৃষ্টি জলবদ্ধতা পানি ঢাকা শহর দুর্ভোগ তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে ইস্যু আমরা যদি মনে করি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি ডিক্লাস ডিক্লাস জনগণের মুক্তির একটা বড় উপায় তো আমার মনে হয় সেটা খানিকটা ভুল হবে এই প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এটা সাহিত্যের কোনো বিষয় নয় এটা খুবই রাজনৈতিক বিষয় আমরা ছেলেবেলায় বা আপনারা যারা আমার চেয়ে অনেক বয়সী আপনাদের আরও মনে থাকবে আমরা ছেলেবেলায় বিবিসি শুনতাম বিবিসি রেডিও তো বিবিসি রেডিও আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক ভূমিকা রেখেছে আমাদের সমস্ত গণ আন্দোলনগুলোতে ভূমিকা রেখেছে ইনফ্যাক্ট নব্বইয়ের আন্দোলনেও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও বিবিসির ভূমিকা বিবিসি রেডিওর ভূমিকা অনেক বেশি ছিল গ্রামে গ্রামে অনেক মানুষ আছে যাদেরকে বিবিসি নামে ডাকা হয় যারা অনেক বেশি খবর টবর রাখে এখন বিবিসি রেডিও কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে গেছে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়নি কিন্তু আফ্রিকাতে কারণ আফ্রিকাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পৌঁছাতে পারে নাই ফলে বিবিসি রেডিওর রেডিওর কাজটা কিন্তু তাকে করতে হচ্ছে রেডিও যেমন রেডিও যেমন সংবাদ তৈরি সংবাদ উৎপাদন করে সংবাদ তৈরি করে কিছু গসিপ কিছু উস্কানীয় তো তৈরি করে আমরা স্বীকার করি আর নাই করি তো আজকে আমাদের আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় বিবিসি রেডিওর প্রয়োজন নেই আজকে আমাদের উর্দু বিভাগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আজকে আমার বাংলা বিভাগ বন্ধ হয়ে গেছে হিন্দি বিভাগটা আছে খুব টিমটিমে অবস্থায় আছে তো বিবিসি রেডিওর প্রয়োজন নেই কারণ জিনিসটা ফেসবুক টুইটার এরাই তো ঘটিয়ে দিচ্ছে আপনার ইস্যু ক্রিয়েট করা গসিপ পলিটিক্যাল বিশ্লেষণ সব এরাই করছে ফেসবুক মানে আমার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মাধ্যমেই করছে ফলে আমরা যতই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে একটা আপাত ডিক্লাস প্ল্যাটফর্ম ভাবি না কেন বিষয়টি এত উপরিতলের বিষয় নয় যে কারণে আমি আলোচনার প্রথমেই বলেছিলাম যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে বাংলা কবিতার একটা আকাশ পাতাল মিল আছে আকাশ পাতালের মিল হয় না কখনো এখন যদি আমরা একটু দেখি যে আমার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের কবিতা বাংলা কবিতা কতটা বন্ধু হতে পেরেছে বা কিভাবে তারা মানে কিভাবে করলে আমরা তাকে বন্ধু বা দোসর বলে স্বীকার করব হ্যাঁ এটা সত্য যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আসার ফলে বিশেষত ফেসবুক কারণ আমি ফেসবুকের কথা বলবো কারণ ফেসবুকের এখানে ভিউয়ার বেশি টুইটার বা ইউটিউব বা অন্য মাধ্যমের চেয়ে তো দক্ষিণ এশিয়ায় যেহেতু ফেসবুক ফেসবুকের একটা বড় স্টেক আছে ফেসবুকের একটা বড় বাণিজ্য আছে সেই কারণে প্রত্যেকটা দেশে তাদের খুব দ্রুতই তাদের অফিস তৈরি হয়েছে কার্যালয় তৈরি হয়েছে তো একটা জিনিস তৈরি হয়েছে যে কবিতা খুব দ্রুত আমি ফেসবুকে দেখছি মানুষ পড়ছে মানুষ আমাকে চিনছে মানুষ আমাকে লাইক দিচ্ছে মানুষ আমাকে কমেন্ট করছে মানুষ আমাকে লাভ চিহ্ন দিচ্ছে বলছে ভালো হয়েছে বলছে জোশ বলছে ভালো হয়েছে বলছে জোশ বলছে আহ বলছে অভিনন্দন বলছে অভিনন্দন আমি একটা কবিতা লিখছি ধরা যাক এখানে রোবায় হাসান রোবায়ত আছে হাসান রোবায়ত আসছেন হাসান রোবায়ত ফেসবুকের খুবই পপুলার কবি তো হাসান রোবায়তের কবিতা দিয়ে পোস্ট করলেই অনেক শেয়ার অনেক কমেন্ট হয় এই জন্যে বেচারা আর এবং এগুলো আবার অন্যের নামে নামে চালায়ও দেয় কোনো ক্রেডিট ছাড়া ফলে হাসান রোবায় তার কবিতা দিতে পারে না এখন এখন সে ইমেজ করে দেয় আপনারা দেখবেন হাসান রোবায় তার হাসান রোবায় কবিতা দেয় কিন্তু কবিতাটা ইমেজ আকারে দেয় 
চুরি না করতে পারে তো ফেসবুকে এই ধরনের ব্যাপারও তৈরি হয়েছে এখন স্টারডম থাকলে তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো থাকবে এটা ইয়ে করা যাবে না এই এইগুলো করা মানে ফেসবুক কবিতার প্রসারে এইগুলো এই ঘটনাগুলো আমাদের সাম্প্রতিককালে ঘটছে যে লাইক কমেন্ট শেয়ার লাভ আবার আরেকটি ঘটনাও ঘটছে এটা আপনারা কেউ খেয়াল করেছেন কিনা ধরা যাক ধরা যাক এখানে আছেন আলভি আহমেদ ধরা যাক আলভি আহমেদ একটা কবিতা লিখলেন আমার মনে হলো আলভি তো আমার পোস্টে কখনো লাইক দেয় না তোর ভালো জিনিসও আমি লাইক দিব না এই জিনিসটাও তো আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই দৌরাত্মে আমরা তো আর এটা ভাবতাম না আগে যে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবাসী পত্রিকাতে লিখতেন তখন তো উনি ভাবতেন না যে আচ্ছা শরৎচন্দ্র তো পথের দাবি উপন্যাস নিয়ে যখন আস আসছিলেন আমার কাছে তখন তো আমি ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করছি তারপরে তো ও আমার কাছে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিছে ফলে আমি ওর নতুন উপন্যাসটা পড়ব না এই মানসিকতা তো তখন আমাদের তৈরি হয় নাই কিন্তু এখন আমাদের তৈরি হয়েছে যে আচ্ছা আলভি তো আমার এই পোস্টে লাইক দেয় না ফলে আমি দিব না আমার এই পোস্টে লাভ দেয় না ফলে আমি দিব না এই মানসিকতাও ফেসবুকের তৈরি করা এবং এই যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল এই যে ঘৃণার সংস্কৃতি এটি কার মানে এটি কে উৎপন্ন করে এটি কে কিভাবে ব্যবহার করে এটি পুঁজিবাদের পুঁজিবাদের উপজাত ফলে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে আজকে উচ্ছ্বসিত হতে পারি কারণ আমরা একটি অনগ্রসর দেশ এবং আমরা একটি কোট অ্যান্ড কোট অশিক্ষিত জাতি যারা আমরা যা আমরা সব কিছু ব্যবহারটা ভালো মতো শিখতে পারি নাই ব্যবহারটা ভালো মতো শিখতে পারলে কোনো সমস্যা হতো না আমাদের মানে আপনি দেখবেন না যে কোনো জার্মান ফেসবুকার তার ফেসবুকে কবিতা দিচ্ছে বা সে সব সময় ফেসবুকে পড়ে আসে আপনি আমেরিকা যদি দেখবেন না আপনি মাক জাকার বাগেও বার্কেও দেখবেন না যে আমাদের বাঙালি যতক্ষণ ফেসবুকে পড়ে থাকে মাক জাকার বার্গের অত সময় নাই সে ফেসবুকে থাকে না সে একটি খেলনা বানায় দিছে তৈরি করে দিচ্ছে আমরা সেটা নিয়ে আছি আমার কথা শুনে মনে হতে পারে আমি ফেসবুকের বিরাট বিদ্বেষী লোক আদতে তা না আমিও কিন্তু প্রতিনিয়ত ফেসবুকে কবিতা পোস্ট করি এবং আমার মনে হয় আরেক কয়টা লাইক দেখি একটু গুনে দেখি মানে এখন তো একটা ডায়লগও হয়ে গেছে পাগলের সুখ মনে মনে স্ট্যাটাস দিয়ে লাইক গোনে তো এখন আমরা সবাই পাগল তো এই ঘটনাগুলো ঘটেছে আমাদের আমরা চাই বা না চাই আর এই যে লাইক কমেন্ট শেয়ার এগুলো আমাদের মধ্যে আর একটা জিনিস তৈরি করে আমাদের মধ্যে একটা অহম তৈরি করে ধরা যাক আমি এখানে ব্যক্তি ধরে ধরে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি কিছুক্ষণ আগে আলভির কথা বললাম একটু আগে রোবায়তের কথা বললাম তারপরে ধরা যাক এখন জাভেদ হোসেনের কথা বলি জাভেদ হোসেন তো দুই লাইন উর্দু দিলেই অনেক লাইক অনেক লাভ অনেক আহ অনেক উ এখন এই যে অনেক আহ অনেক উ এগুলো জাভেদ হোসেনের মধ্যে কি করে আমি যদি জাভেদ হোসেন হই আমার ভিতরে এক ধরনের অহম তৈরি করে এক ধরনের ইগো তৈরি করে আমার মনে হয় আরে আই এম সেলিব্রিটি জাভেদ হোসেনকে যখন অমিতাভ রেজা সকালবেলা ফোন করে বলে যে আমার মা এক পাশে কোরআন শরীফ পড়ছে আর আমি এক পাশে মির্জা গালিব পড়ছি বা সে এটা স্ট্যাটাস দেয় কথার কথা তখন তো জাভেদ হোসেনের অহম না তৈরি হওয়ার কোনো কারণ নেই বা জাভেদ হোসেনের দুই লাইনের উর্দু শের যদি সাতশো লাইক পাই তাহলে তো জাভেদ হোসেন জাভেদ হোসেন তো মানুষ রক্ত মাংসের মানুষ তখন সে মনে করতে পারে বাহ কি একটা হয়ে গেছি আমাদের অবস্থা কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের যেটা করেছে মানসিকভাবে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের অহম বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের ইগো বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু সাহিত্যর সাহিত্যের যে কাজটা সাহিত্যের কাজটা নত হওয়ার সাহিত্যের কাজটা চুপ থাকার কবিতার কাজটাও তাই কবিতার কাজটা কথা বলার না আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন আচ্ছা তখন তো সামাজিক যোগ তখন তো পত্র পত্রিকা এত বেশি ছিল না তো আমাদের একমাত্র নোবেল লরিয়েট সবেধন নীলমণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনি নোবেল লরিয়েট হওয়ার পরে ওনার কতটা সাক্ষাৎকার খুঁজে পাবেন সারা বিশ্ব ঘাটলে কতটা উনি তো তখন ফেমাস আমি বারোটার বেশি পাইনি 
সাক্ষাৎকার বক্তৃতা আমি বারোটার বেশি টোটাল মানে বিশ্বের বারোটার বেশি পাইনি অভিভাষণ না কিন্তু সাক্ষাৎকার বারোটার বেশি পাইনি তা এখন তো আমার মতো একটা হেজি পেজি লোকেরই বারোটার বেশি সাক্ষাৎকার আছে আমি বলতে পারি যে যুগ চেঞ্জ হয়েছে প্রযুক্তি চেঞ্জ হয়েছে তো এই তাহলে আমার অহম কেন তৈরি হবে না আমি কি স্তব্ধ হতে পাচ্ছি বা আমি কি চুপ করে নিজের নিজে যে লেখাটি আমি লিখেছি সেই লেখার দিকে তাকাতে পাচ্ছি আমার কি সেই অবকাশ দিচ্ছে এই এখনকার সময় ওই যে মোরাকামি বলেছেন যে কোটটা আমি করলাম যে এখন মানুষের এত অবকাশ নেই এখন উপন্যাসের ফরম্যাট বদল হয়ে যাচ্ছে উপন্যাসের শৈলী বদল হয়ে যাচ্ছে শৈলী বদল হওয়ার পরে ফলে কি হয়েছে দস্তাভুজকে আগে দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ণনা করতেন এখন দীর্ঘ বর্ণনা নেই ডায়লগ আছে বা মোরা কামি যখন বর্ণনা করছেন তখন তিনি ছোট ছোট ডিটেলিং করছেন ছোট ছোট ঘটনার ডিটেলিং করছেন টুইস্ট করছেন নাটকীয়তা করছেন যেমনভাবে আমাদের হুমায়ুন আহমেদ করেছেন আমি কে ভালো কে খারাপ সেই বিচার সেই জাজমেন্টে যাচ্ছি না আমি বলছি যে চেঞ্জ হচ্ছে তো আমাদের ঘটনাগুলো তো এভাবে ঘটছে যে আমাদের মনস্তত্ত্ব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে পরিবর্তিত হচ্ছে প্রসঙ্গত একটা কথা বলি একবার হাসান আল জুলাকের একটা সাক্ষাৎকার পড়লাম ছোট গল্প প্রসঙ্গে তাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে ছোট গল্প এখনকার ছোট এটা আমি পড়েছি আপনার বলি চোদ্দো সালের দিকে চোদ্দো পনেরো সালের দিকে ছোট গল্প এখন দাঁড়াচ্ছে না কেন নতুন যারা লিখছে তারা কেন মানে বিকশিত হতে পারছে না বা কেন বড় আকারে আমরা তাদেরকে চিনতে পারছি না কেন খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুটিক বুটিক মতো করে আছে তো হাসান হাসান আজুল একটা মজার কথা বলেছেন কথাটা আমার কাছে শুধু উনি ছোট গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে এটা সত্য উনি বলেছেন খুব মজা করে উনি তো মানে অনেক গল্প করে আয়সি ঢঙে আসুর করে কথা বলতে পারতেন উনি বলছেন যে আমার বাড়িতে না আশির দশক একটা ফ্রিজ আসলো তো ওই ফ্রিজ যখন ফ্রিজে আইসক্রিম মানে বরফ জমানো হতো পানি দিত তা আমার ছেলে মেয়ে দুটো ছোট ছিল তখন তারা দশ মিনিট পর পর যে ফ্রিজ খুলে দেখত যে জমছে কিনা ও টোকা দিত পানি পানি আবার তরল হয়ে যেত তো এখন যারা লিখছে এখন এত পত্র পত্রিকা এখন এত যোগাযোগ মাধ্যম লেখকের তো অবকাশ নেই ওকে তো একটু সময় দিতে হবে ওকে নিজেকে বোঝারও সময় দিতে হবে সে কি লিখল তাকে ফিরে দেখতে হবে তার লেখার দিকে ওই সময় লেখক পাচ্ছে না ফলে সে জমাট বাঁধার আগেই সে ভেঙে যাচ্ছে তো আমার কাছে এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এখন জমাট বাঁধার আগেই ভেঙে যাচ্ছি এবং এটা কিন্তু আমাদেরকে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এই যে ভেঙে যাওয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি প্রকারান্তর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে এখন আমি ভেঙে গেলে কার কি আমি ভেঙে গেলে তো মার্কস জ্যাকার বাগের কিছু আসে যায় না আমি ভেঙে গেলে তো বাইডেনের কিছু আসে যায় না আমি ভেঙে গেলে মোদীর কিছু আসে যায় না শেখ হাসিনার কিছু আসে যায় না খালেদা জিয়ার কিছু আসে যায় না আমি ভেঙে গেলে আমার যাই আসে আমি মানে আমি না আমি মানে আমরা তো এখন যদি আমরা বলি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি আপনারা বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কি বাংলা কবিতার বন্ধু আপনারা যদি না বলেন আমি কিছু মন্তব্য পড়ব আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম এই আপনাদের এই বক্তব্য মানে আমি বলেছিলাম যে হচ্ছে আমি এই বিষয়ে কথা বলতে যাব আমি তো তেমন জানি না তো আপনাদের কি মনে হয় আপনাদের বক্তব্য আমি শেয়ার করব তো সেই পোস্টে বিচিত্র রকম আমি ছাব্বিশটি কমেন্ট আসছে তো বিচিত্র রকম কিছু মতামত আসছে শিমুল সালাউদ্দিন কবি উনি লিখেছেন আমি পোস্টগুলো পড়ি একটু খানিক খানিক অংশ টপিকটা আগ্রহ উদ্দীপক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মতো একটা টুল যা মানুষের চিন্তা ইচ্ছা মর্জির অধীন মানুষের চিন্তা ইচ্ছা মর্জির অধীন মানে শিমুল বলছেন যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমার চিন্তা ইচ্ছা এবং মর্জির অধীন যা অধীন তার পক্ষে শত্রু হওয়া সম্ভব না আদতে কবিতার শত্রু একমাত্র কবির সতীর্থ এবং অগ্রজ কবিরা যেমন রুবায়তের শত্রু আমি এবং কবি নিজে গেল এরপরে সানজানা আলম নামে একজন 
একটা মন্তব্য করেছেন আমার মনে হয় মানুষ সামাজিক যোগাযোগ আমার মনে হয় মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুকে যত কবিতা পড়ে এতটা বই কেনে না বই পড়ে না কপি করে নিজের টাইম লাইনেও রাখে তাই কবিতার বিস্তারে বিষয়টা ইতিবাচক তবে সবার হাতে এই মাধ্যম থাকাই মান কিছুটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর এই মাধ্যমের প্রধান শক্তি ফলোয়ার ফলোয়ার বেশি হলে মানহীন কবিকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয় বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এটা আমার কমেন্ট আর কি তারপরে রিপা রাই নামে একজন একটা কথা বলেছেন উনি আবার সানজানা যেমন ফেসবুকের একটু বিপক্ষেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটু বিপক্ষেই বললেন রিপা রাই আবার বলছেন পক্ষে শত্রু তো নয় বন্ধু তো হতেই পারে বা বন্ধুত্ব হয়ে যায় যে কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ সৃষ্টি হলে তা চর্চিত হলে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় আর কবিতার বন্ধু হয়ে কোনো মাধ্যম যদি হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে হাত মেলানোর ইচ্ছা জাগে সতত আদিত্যর্য উনি একজন কবি তরুণ কবি খুলনা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেবল পাস করেছে বাংলায় আমি যতদূর জানি সে বলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো বাংলা কবিতা দূরের এক বন্ধু রিপারাই বলল কাছের এক বন্ধু সে বলছে দূরের এক বন্ধু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দূরের এক বন্ধু যার বদলতে প্রকৃত কবিতা পাঠকের মনসংযোগ প্রকৃত কবিতা পাঠকের মনসংযোগ ও প্রকৃত কবিতায় পাঠকের মনসংযোগ এখন অনেকটাই কমে গেছে আর অন্যান্য পাঠকের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কবিতার নতুন এক বিপণন শুরু করতে সক্ষম হয়েছে ওই যে বলছিলাম পুঁজিবাদ কবিতাকে এখন আর শুধু প্রাচীন চেহারায় হাজির হলেই চলবে না ভিউ কার্ড বেশে যে কারণে রোবায়তের ওই যে কি যেন আলভি ওটাকে নাম কি ওই প্রযুক্তিটার আমরা কার্ড বানাই যে প্রযুক্তি দিয়ে ক্যানভা ক্যানভা প্রযুক্তিতে যেতে হয় ভিউ কার্ড বেশে নান্দনিক ইলাস্ট্রেশন চমৎকার ফন্ট এবং ক্ষেত্র বিশেষে হৃদয়গ্রাহী ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে হাজির হলেই বরং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে আমি কিন্তু কোনো কথা আমার বলতেছি না এগুলো কমেন্ট সুস্মিতা চক্রবর্তী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফকলোর বিভাগের অধ্যাপক তিনি বলছেন বন্ধু না শত্রুও না এখানে কবির যেমন স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ তেমনি পাঠকেরও এমনকি বাছাই করার সুযোগ আছে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও তা তেমন ধর্তব্য নয় যাক তা তেমন ধর্তব্য নয় এখন মহিদিন ভাইয়ের কমেন্টটা কি পড়বো নাকি মহিদিন ভাই এক লাইনের একটা কমেন্ট করেছেন খুব খারাপ কমেন্ট ফেসবুক কবিতাকে সস্তা বানিয়ে দিয়েছে আর রওশন রুবি নামে একজন লিখেছেন নিজের উপলব্ধির উপর কোনো ব্যাখ্যা নেই এ সাহিত্য চর্চার এমন একটি মাধ্যম যা স্বাধীন অথচ স্বাধীন নয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম স্বাধীন অথচ স্বাধীন নয় চিন্তা আর চিন্তনে মননে প্রজ্ঞায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে মানুষ অগ্রগামী মানুষ ভেঙে ভেঙে পড়ে সুন্দরকে গ্রহণ করে হাতে পক হাতে পকেটে বয়ে বাড়াই আর যত্রতত্র খুলে নন্দন তত্ত্বের খোলে নন্দন তত্ত্বের অবারিত সম্ভার তবু সব যে পরিতৃপ্ত করবে এমন নয় সব পরিত্যক্তও নয় সময়ের ঘূর্ণিপাকে মানুষের ব্যস্ততা আর বাস্তবতার বেড়া জালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আমার কাছে বন্ধুই মনে হয়ে বন্ধুই মনে হয়েছে দূরের কাছের কোথায় কি হচ্ছে সহজে জেনে যাওয়া যাচ্ছে এই সবের মধ্যে প্রকৃত ঐশ্বর ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য যার তিনি এগিয়ে থাকবেন আর লাস্ট একটা কমেন্ট পড়ব অনেক কমেন্ট আছে কিন্তু পড়ব না ফারদিন ফেরদৌস বন্ধু নয় মোটেও সোশ্যাল মিডিয়া কবিদের নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কবিদের নিয়ে আলোচনা কম কারণ অকবিদের ভিড়ভাড়টাই কবিরা এখানে স্থান পান না এখন অকবি আর কবি এই এই বিচারে আমরা যাব না কে কবি কে অবচ অকবি স্থান পান না খুব একটা তাছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় কবিতার চেয়ে গসিপের কদর বেশি মানুষ তিন সেকেন্ডে এক তিন সেকেন্ড একটা কিছু জাম একটা কিছু দেখে জাম করে নেমে বা উঠে যায় কবিতার দর্শন ভাবগতি বুঝবার সময় তার কাছে নেই প্রকৃত কবি কবিতার বই ও বিধগ্ধ পাঠকই কার্যত কবিতার বন্ধু সোশ্যাল মিডিয়া নয় এখন এই কমেন্টগুলো দেখে আমাদের কি মনে হয় আমাদের মনে হলো যে আমরা একটা কিসের মধ্যে পড়লাম মানে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই আবহানি মহামেডানের মতো যে এটা কিসের মধ্যে পড়লাম কেউ বলছেন বন্ধু কেউ বলছেন শত্রু এবং এটা আমরা বিশ্বাস আমরা তো বিশ্বাস করতে পারি যে তারা তাদের মনে যা এসেছে তারা কেউ তারা তাদের সত্য উপলব্ধি 
এখানে লিখেছেন এটা তো আমরা বিশ্বাস করতে পারছি এবং কেউ খুব রাজনৈতিকভাবে লেখেন নাই বা খুব ভেবে চিনতে লেখেন নাই তাদের যেটা মনে হয়েছে তারা এক সেটা লিখেছেন তাহলে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে এই কমেন্টগুলোর মধ্য থেকে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কি আমাদের বন্ধু সাহিত্যের বন্ধু বা বাংলা কবিতার বন্ধু না শত্রু না কি এ বিষয়ে আমাদের এখনও দ্বিধা কাজ করছে আমরা এখনও বুঝতে পারি না এই জিনিসটা যে কারণে খুব আগে কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম যে আমরা কোট অ্যান্ড কোট অশিক্ষিত ব্যবহার করতে জানি না জিনিসটা এবং দেখলাম এটা বলার পরে কেউ কেউ আমার দিকে এভাবে তাকালেন আমি যখন কথা বলছিলাম আমরা জিনিসটা নিয়ে আমাদের মধ্যে দ্বিধা আছে আমরা ব্যবহার করছি আনন্দে ব্যবহার করছি আমরা যেমন আমার একটা মেয়ে আছে আমার মেয়ে যখন পুতুল খেলে আমরাও পুতুল খেলছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিন্তু আমরা ঠিক জানি না এটা কিভাবে আমাদের ব্যবহার করতে হবে বা কিভাবে কতটুকু আমরা ব্যবহার করব তো দ্বিধা আছে আমাদের তো এই দ্বিধা থাক এই দ্বিধার থেকে শুরু করে আমি আরেকটা কথাই আরেকটা প্রসঙ্গে যেতে চাই সেই প্রসঙ্গ হচ্ছে এক ওই যে বলেছিলাম ফেসবুক আসলে কি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আসলে কি এটা মহিদ্দিন ভাই বলতে পারবেন এটা আলতাফ পারভেজ বলতে পারবেন আলতাফ ভাই বলতে পারবেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত ডায়েরি আশির দশক নব্বইয়ের দশক ই এমনকি আমাদের যাদের জন্ম আশি থেকে পঁচাশির মধ্যে আমরাও তো দু এক লাইন ডায়েরি লিখেছি প্রেমিকার কাছে চিঠি লিখেছি বা চিঠি যদি না লিখি তাহলে জয় গোস্বামীর কবিতা নিজের কবিতা বলে প্রেমিকার কাছে চালিয়ে দিয়েছি এরকম ঘটনা তো ঘটেছে কিন্তু এখন আমরা কি করি এখন আমরা হাসান রুবায়তের কবিতাকে নিজের কবিতা বলে বা সংগৃহীত বলে প্রেমিকার কাছে নিয়ে যায় চালাই দিই ফলে হাসান রুবায়তকে ক্যানভাতে যে ওই ইমেজ আকারে দিতে হয় কবিতা আমরা এখন এগুলো করি আর আমরা নিজেদের মনের অভিব্যক্তি লিখি তাতে কোনো দোষ নেই আমরা আগে ডায়েরির মধ্যে লিখতাম নিজের মনের অভিব্যক্তি অমুককে দেখে আজকে ভালো লাগলো সে আমার দিকে তাকালো মনে হলো প্রেম হয়ে গেছে এরকম লিখতাম এখন ফেসবুকে লিখি আড়ে ঠাড়ে লিখি যেহেতু এটা মানে আগে এটা বালিশের নিচে থাকতো এখন যেহেতু সবার সামনে দেখে ফলে আমরা একটু রূপক প্রতীক আড়ে ঠাড়ে লিখি তো তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ফেসবুক হচ্ছে আমাদের একটা ব্যক্তিগত ডায়েরি এর বেশি কিছু না এটা দিনপঞ্জি এটা ডায়েরির সাথে পার্থক্য হচ্ছে ডায়েরি আমি একা দেখতাম আর ফেসবুক আমি সবাই মিলে দেখছি এর সাথে যদি আপনাদের একটা ঘটনার কথা বলি খুব অপ্রাসঙ্গিকভাবে জাস্ট মনে এসেছে তাই বলছি ফেসবুক যেমন আগে যেমন ডায়েরি আমরা পার্সোনালি লিখতাম এখন ফেসবুকে আমরা ডায়েরি লিখছি এটা সমগ্র মানুষ দেখছে কিন্তু দেখেন আগে আমরা সিনেমা চলচ্চিত্র সবার মিলে দেখতাম হলে যেয়ে দেখতাম সবাই মিলে দেখতাম এখন ওটিটি নামে আর এক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এসেছে সেই ওটিটি এসে আমাদেরকে এটা অভ্যস্ত করিয়ে ফেলেছে খুব দ্রুতই যে সিনেমা হচ্ছে একা একা দেখার জিনিস দুটো বিপরীত ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের মানে সমাজের মধ্যে আমরা কতটা উপলব্ধি পেরে করতে পেরেছি বল আমি ঠিক জানি না যে আগে যেটা আমরা একা একা লিখতাম সেটা আমরা এখন সবাই সবাই সবার সাথে শেয়ার করে লিখতেছি আর যেটা আমরা সামাজিকভাবে একসাথে যেয়ে দেখতাম বাবা মা মিলে ছবি দেখতাম বন্ধু বান্ধব মিলে ছবি দেখতাম প্রেমিকাকে নিয়ে ছবি দেখতাম সেটা আমরা এখন একা একা দেখতেছি এই দুটো বিপরীত অর্থে ঘটনা ঘটেছে ওই যে আমি বলছিলাম যে পুঁজিবাদ কর্পোরেটাইজেশন এগুলো কিন্তু এই ব্যবস্থাপনার ফল তো ওই যে বললাম ফেসবুক মানুষের ব্যক্তিগত ডায়েরি তো ডায়েরি আমি লিখতেই পারি আমার কালকে দুর্ভোগ লেগেছে আমি লিখলাম যে এটা কোন শহরে আছি মেয়র কিছু দেখেন না আমি লিখলাম কাউকে ভালো লাগলো আমি দুই লাইন কবিতাও লিখলাম তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এর মাঝে আর একটা ঘটনা ঘটে ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কি অজিত দাস যে কুমিল্লার অজিত দাস সে কি কুমিল্লার অজিত দাস হয়ে উপস্থিত হয় নাকি অজিত দাস যেভাবে হতে চায় সেভাবে উপস্থিত হয় একজন আলতাফ শাহ নেওয়াজ কি ফেসবুকে আলতাফ শাহ নেওয়াজ হিসেবে উপস্থিত হয় না আলতাফ শাহ নেওয়াজ নিজেকে যে জায়গায় দেখতে চায় যেভাবে দেখতে চায় সেভাবে উপস্থিত হয় এই প্রশ্নটা আপনাদের কাছে রাখলাম কিন্তু আমার কাছে মনে হয় 
যে ফেসবুকের যে ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে নীল দুনিয়া সেই নীল দুনিয়ার মধ্যে আমরা যে যেভাবে নিজেকে দেখতে চাই সেভাবে উপস্থিত হই ফলে এখানে ফারাক থেকে যাই কবিতার ক্ষেত্রেও তাই আমি সেই কবিতাটাই শেয়ার করতে চাই আমি কিন্তু সব কবিতা শেয়ার করি না ধরেন আমি যখন লাইক পাইতে শুরু করব এটা আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে আমি ধরেন একটু লিখলাম একটা অনেক রূপক প্রতিক্রিয়া দিয়ে একটু কমপ্লেক্স কবিতা আমি দেখলাম বিশটা লাইক না মন খারাপ হয় মানুষ তো আবার একটু সহজ ভালোবাসার কবিতা ধরেন একটু প্রেম আছে ঝামেলা আছে না একটু প্রেম আছে তখন দেখলাম আরে বাবা একশো বিশ এরপরে আমার মাইন্ড সেট আপ কিন্তু ওই একশো বিশের দিকে থাকে আমি মানুষ আমি কিন্তু ওইটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না বা আলভি যখন ডায়লগ লিখে লিখে সে একটা ফেসবুক স্ট্যাট ফেসবুকে একটা গল্প লেখে যখন দেখে সে ন্যারেশন লম্বা ন্যারেশন লিখছে লম্বা ন্যারেশনে যখন দেখছে যে অষ্টাশি লাইক টোয়েন্টি লাভ আবার যখন ডায়লগ লিখতেছে তখন যখন দেখা যাচ্ছে যে টু হান্ড্রেড লাইকস তখন তো সে ফেসবুকে দেওয়ার সময় তখন তো সে ওইটা সে বুঝে ফেলবে এটা তাকে কেউ বোঝাতে হবে না এটা তাকে কেউ বোঝাতে হবে না সে নিজে বুঝে ফেলবে তো আমরাও ফেসবুকে তা করি সেই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি আমি যা আমি যা হতে চাই যেরকমভাবে দেখতে চাই নিজেকে সেরকমভাবেই আমি ফেসবুকে দেখাই আমি আলতাফ শাহ নেওয়া যে আলতাফ শাহ নেওয়া আজকে এখানে এসে বক্তৃতাবাজি করছে ফেসবুকে সেই আলতাফ শাহ নেওয়া সেই আলতাফ শাহ নেওয়া থাকে না আমি বড় একটু উদাহরণ দিই আপনাদেরকে এই উদাহরণ দিয়ে একটু ঝুঁকিপূর্ণ তারপরেও দিব ধরেন আমার খুব প্রিয় কবি একজন তার নাম হচ্ছে আপনারা অনেকের নাম নিলেও আপনারা আপনাদের খারাপ লাগতে পারে আমার খুব প্রিয় কবি একজন তার নাম ব্রাত্রাইস আমি তার কবিতার খুব ভক্ত এই দেশে বৃষ্টি হয় নামে একটা কবিতা আমার বৃষ্টি হলেই মনে পড়ে শক্তির একটা কবিতা মনে পড়ে শহীদ কাজের একটা কবিতা মনে পড়ে বৃষ্টি বৃষ্টি আর রাইসু ভাইয়ের এই কবিতাটা আমার মনে পড়ে কিন্তু ফেসবুকে উনি যেরকম ব্যক্তিগত পর্যায়ে উনি ওরকম না ফেসবুকে উনি অনেক ঔধত্যপূর্ণ না অমুক ছোট কবি তমুক বড় কবি অমুক মাঝারি কবি তো কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে উনি ওরকম না ফলে আমি বলতে চাচ্ছি যে ফেসবুকে আমি যা দেখ আমি যা হতে চাই সেভাবে দেখাই বা আমি যেভাবে নিজেকে দেখাতে চাই সেইভাবে আমরা ফেসবুকে দেখাই ফলে এক মানে এক বাক্যে ফেসবুক বাংলা কবিতার বন্ধু আমি এই এই মানে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না আবার ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কবিতার গেলো গেলো হয়ে যাচ্ছে সেটাও আমি বলবো না আর একটা ঘটনা আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের বাংলা কবিতায় বা আমাদের বিশ্ব কবিতায় এবং একটি বড় ঘটনা দুই হাজার তিন সাল বা দুই হাজার চার সালে মার্কস জাকারবার্গ নামে যে যুবকটি ফেসবুক নামে একটা প্রযুক্তি তৈরি করল সেই প্রযুক্তির ফলেই কবিতাতে ওই যে বলছিলাম প্রথমেই বলছিলাম যে প্রযুক্তি ছাপাখানা সব আপনার লেখার শৈলী ব্যাকরণ চেঞ্জ শৈলী স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে দেয় তো এই প্রযুক্তি যাকে আমরা বলছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবও আমাদের লেখার স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে দিয়েছে আমাদের নিজেদের অজান্তেই আমি কবিতার বিষয়ে পরে আসছি আমি আসি গদ্যের বিষয়ে এখানে আমাদের দুইজন প্রবল জনপ্রিয় প্রবল জনপ্রিয় এবং প্রবল প্রতাপশালী রাজনৈতিক বিশ্লেষক আছেন একজনের নাম মহিউদ্দিন আহমেদ একজনের নাম আলতাফ পারভেজ আমি দুটো তাদের কাছে প্রশ্ন রাখব তাদের পুরানো বই আমি খেটে দেখেছি ফেসবুক যুগের আগের বই মানে ফেসবুক যুগের আগের লেখা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আসার পরের লেখা লেখা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে বাক্য টাক্য ঠিকই আছে বাক্য ছোট হয়েছে বাক্য ক্রিস্পি হয়েছে বাক্য অ্যাটাক মানে পাঠক কীভাবে অ্যাট্রাক্ট হবে পাঠক কীভাবে আকর্ষিত হবে এটা ওনারা যে ভেবে করেছেন বিষয়টা তা না এটা হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে আমার আমি যতটা পড়েছি সেম কবিতার ক্ষেত্রেও যেটা ঘটে গেছে কবিতাতেও আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু শব্দের চেঞ্জ আসছে কিছু গুরু চণ্ডালি তৈরি হয়েছে ও আর একটা কথা এখানে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই সব ফেসবুক আসার পরে ফল আগে বাংলা কবিতায় ইয়াহু কবি সভা নামে একটা জিনিস আসে এবং সাথে সাথে ব্লগ ব্লগ যুগের সূচনা হয় 
তখন থেকে এক ধরনের যে কবিতার প্রসাদ তৈরি হয় সেটাই ফেসবুকে এক্সটেন্ড করেছে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক্সটেন্ড করেছে তো কবিতাই কিভাবে চেঞ্জ আসছে আগে তো আমরা ভাবতেই পারতাম না আমি ভাবতে পারতাম না যে এই যে যাইছে খাইছে এইভাবে কোনো কবিতা লেখা যায় কোনো কবিতাই এই শব্দ লেখা যায় এটা আমি ভাবতে পারতাম না আমি তো এখন নিচে লিখি আপনারে আপনারে তারে এইভাবে তো আমি লিখি ফলে এই জিনিসটা তো এই জিনিসটা চেঞ্জ আসছে ধরেন কবিতার মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ এই ধরনের জোস এই শব্দগুলো মানে কবিতাই এবং কবিতাগুলো খারাপ না ভালো কবিতা সেই কবিতার মানে সেই বাক্য গঠনের সেই চেঞ্জগুলো আসছে কারণ সোসাইটির মধ্যে আপনার জীবনযাপনের মধ্যে যদি বিষয়গুলো থাকে তাহলে সেটা না আসার কোনো কারণ নেই এটার একটা ঘটনা আমাদের কবিতাতে ঘটেছে কিন্তু কবিতার তো কিছু শাশ্বত বিষয়ও আছে এখন আছে কি না সে বিষয়ে আমরা তর্ক করি তো আমার মহাত হচ্ছে কবিতার তো কিছু শাশ্বত বিষয় আছে কবিতা তো আকাশ থেকে উৎপন্ন হয় না কবিতা তো একটা বিদ্যাও মানে ভাব আসলেও লিখে ফেললাম সেটা হতে পারে কিন্তু আপনার শুধু ভাব আসতেই থাকবে আপনি লিখতেই থাকবেন লিখতে লিখতে তো আপনি সেই শিখেও যাবেন আপনি কিছু টেকনিক আয়ত্ত করবেন যেমন আমাদের সবাই এখানে যারা লেখক আছেন সবাই একটা দীর্ঘদিন লেখার পরে উনি জানেন যে একটা টেকনিক কীভাবে আয়ত্ত করতে হয় একটা বাক্য কীভাবে শেষ করতে হয় কোথায় থামতে হয় এটা তো আমরা সবাই জানি লেখক মাত্রই জানেন বা পাঠকরাও জানেন যারা দীর্ঘদিন হুমায়ুন আহমেদ পড়েছেন তারা জানেন যে হুমায়ুন আহমেদ কীভাবে বাক্যটা শুরু করবেন হুমায়ুন আহমেদ বাক্য শুরু করবেন এভাবে যে নীল টিপ পড়লে কাউকে ভালো লাগে না কিন্তু রূপাকে লাগছে এই ফ্রেজ এই ইডিয়ামসগুলো তো আমরা জানি তো যেটা বলছিলাম যে ফেসবুকে সরি কবিতার কিছু কবিতা একটা বিদ্যা কারণ আমরা এখানে লিখতে লিখতেই আমাদের কিছু জিনিস শিখতে মানে শিখতে হয় ধরেন ছন্দ ধরেন অলঙ্কার ধরেন উপমা এগুলো তো এগুলো তো আয়ত্ত করতে হয় মানে ক্লাস করে আয়ত্ত করতে হবে সেটা না দীর্ঘদিন পড়তে পড়তে জীবনানন্দের সিনট্যাক্সের সাথে নিঃসন্দেহে একই সময় বুদ্ধদেব বসুর সিনট্যাক্স মেলে না তো আমরা তো এই ফারাক আমরা তো এই ফারাকগুলো বুঝতে পারি যে কিভাবে হয় তো এই শাশ্বত ব্যাপারগুলো কবিতা একটা বিদ্যা একজন কবি মাত্রই এই বিদ্যা আয়ত্ত করেন কিন্তু ফেসবুক জিনিসটা কি আমরা এক ধরনের ভাবতেছি যে ফেসবুক একটা ডিক্লাস জনগণের ডিক্লাস জনগোষ্ঠীর ব্যাপার বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটা ডিক্লাস জনগোষ্ঠীর ব্যাপার আমি আবারও বলছি আদতে সেটি না ফেসবুক মানুষের মনোভাব উৎপন্ন করার একটা জায়গা এবং সেইটা ফেসবুক বা পুঁজিবাদ নিজে ঠিক করে যে কোন মনোভাব উৎপন্ন করলে মানে কোন মনোভাবকে সে বেশি মানুষের কাছে নিয়ে যাবে না হলে তালেবান লিখলে আপনি ব্যান্ড খান কেন মৌলবাদ লিখলে আপনি ব্যান্ড খান কেন মার দিব লিখলে আপনি ব্যান্ড খান কেন আপনাকে ব্লক করে কেন ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কারণ তারা এটা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে আপনাকে যে কোন কথাটুকু আপনি বলবেন এবং কোন কথাটুকু আপনি কতটুকু বলতে পারবেন এক ধরনের আমাদের দেশের মতো সীমিত গণতন্ত্রের অবস্থা আমাদের দেশ অবশ্য সীমিত গণতন্ত্র বা অনুমতির অনুমতির গণতন্ত্র তো আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও ওই এলেন মার্কস ওই মার্ক জ্যাগারবার্গ তাদের অনুমতির গণতন্ত্রের মধ্যেই আমরা অনেক বিপ্লব করছি এবং আমরা ভাবছি আহা আমরা কি ডিক্লাস তো এই আমরা একটা মনের ভাব উৎপন্ন করার জায়গা এখন আপনাদের কাছে যদি আমি প্রশ্ন করি যে মনের ভাব এবং কবিতা কি এক জিনিস কবিতাও মনের ভাব কিন্তু কবিতার মনের ভাব এবং কবিতা কি এক জিনিস আমার সেটা মনে হয় আমি সেই অনুসারী না যে মনের ভাব আর কবিতা এক জিনিস হবে তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমি বলতে চাই যে কবিতাকে যেমন মানুষের কাছে নিয়ে গেছে অনেক মানুষের কাছে নিয়ে গেছে অনেক মানুষের ইগো তৈরি করেছে অনেক মানুষের অহম তৈরি করেছে অনেক মানুষের স্টারডম তৈরি করেছে তেমনি কবিতাকে সহজ করেছে কবিতাকে একটু সহজ বলবো না সহজ শব্দটি ভুল হলো কবিতাকে তরল করেছে মনের ভাব প্রকাশ করার কবিতা লেখা এক জিনিস না জীবনানন্দ যখন লেখেন হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটি যাচ্ছি পৃথিবীর পথে প্রথম কথা আমরা কেউ প্রশ্ন করি না যে হাজার বছর ধরে হাঁটা যায় না এটা অ্যাবসোলেটলি রং কথা 
হাজার বছর ধরে কোনো মানুষ হাঁটতে পারে না কিন্তু আপনি যদি গল্প লিখতেন আলভি যদি আজকে গল্প লিখতো আমি প্রশ্ন করতাম যে এটা কি লিখলেন গাজাখুরি কথা হাজার বছর ধরে হাঁটবে মনে একটা মানুষ এটি কি রূপকথা বলতেছেন নাকি এটা সুরিয়ালিস্টিক গল্প বলতেছেন কবিতাতে আপনারা আমরা কেউই এই প্রশ্নটা করিনি বা ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে আমরা কেউ কোনো দিন জিজ্ঞেস করি নাই যে চাবি ভেঙে কিভাবে নেওয়া যায় কোন কবিতাতে এগুলো চলে ওই যে কবিতা নতুন অর্থ তৈরি করে তো এভাবেই কবিতা হয় মনের ভাব আজ আকাশে মেঘ তোমার কথা মনে পড়ছে পাখি ডাকছে সুন্দর বিকেল এটা তো আর কবিতা হলো না এটা আমার মনের ভাব আর ওই যে হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে এটা তো কবিতা সেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই ভেদরেখা মুছে দিচ্ছে এই ভেদরেখাটা জরুরি বলে আমি খুব দৃঢ়ভাবে মানে মনে করি কারণ কবিতা একটি আর্ট আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আগেই বলেছি মানুষের দৈনন্দিন ডায়রি তো ডায়রি আর আর্টের মধ্যে ফারাক থাকবে ডায়রিটা আমি আমার মতো করে লিখব কিন্তু আমি যখন আর্ট করব তখন আমি অন্যভাবে করব তখন আমার মনস মানে মানসিক একটা নজর অন্যভাবে থাকবে এটা আমার মনে হয় আরেকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানবো আমার মনে হয় অনেক বেশি আমি বলে ফেলেছি সেটা হচ্ছে আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আরও যেটি আমাদের মধ্যে করেছেন করেছে সেটি হচ্ছে এক ধরনের এক ধরনের আমরা সবাই রাজা ভাব ধরনের আছে আমাদের কিন্তু আসলে আমরা কেউ রাজা না তার মানে কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বাংলা কবিতার বন্ধু না অবশ্যই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বাংলা কবিতার বন্ধু এখন সেই বন্ধুত্ব আমি কিভাবে গ্রহণ করব কতটুকু গ্রহণ করব কিভাবে আমি আমার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করব সেটা আমার উপর নির্ভর করে যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তো শুধু কবিতা থাকে না এখানে শাড়ির মানে বিজ্ঞাপন থাকে এখানে সাবনুরের ছবি থাকে পরিমণি রাজের কি হলো সেসবও থাকে আবার আলতাফ শাহ নেওয়াজ হাসান রুবাত বা আলতাফ পারভেজ এনারা কবিতাও লেখেন আমরাও পড়ি আবার আমার কবিতাও আলতাফ পারভেজ পড়েন লাইক কখনো দেন কখনো দেন না সেটা আলাদা কথা তো তখন কি হয় কবিতা পড়ার জন্য যে আলাদা একটা মনোযোগ লাগে তার সেই মনোযোগকে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিতে পারি অনেক ক্ষেত্রে বা আর একটা গুরুতর প্রশ্ন যদি আমি করি আমি যখন জীবনানন্দ দাসের কবিতা পড়ি তখন যেভাবে যে ভক্তি নিয়ে আমি পড়ি আমি যখন আলতাফ পারভেজের কবিতা পড়ি তখন কি আমি সেই ভক্তি নিয়ে পড়ি আমাদের মানসিক কি সেই জায়গাটা থাকে আমরা নিজেদের কাছে একবার প্রশ্ন করে দেখব এখনই করতে হবে তা না তো আমি বলতে চাচ্ছি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটা একটা বড় প্লেস বড় মার্কেট প্লেস সেই মার্কেট প্লেসে দাঁড়িয়ে আমি যখন এই আর্ট কবিতাটি পড়ছি তখন কি আমি ওই মনোযোগ ওই জায়গাটা দিতে পারছি সব সময় এবং সবসময় পারার কথা না ফলে এই বিষয়টিও আমরা যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করব এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে অবশ্যই আমরা আমাদের কবিতার প্রসারে ব্যবহার করব এই বিষয়গুলো আমাদের আমার মনে হয় মাথায় রাখা জরুরি এবং এই বিষয়গুলো আমরা মাথায় যদি রাখতে পারি তাহলে আমরা যদি ব্যবহারটা নিজেদের মতো নিজের জন্য কতটুকু দরকার সেইভাবে করতে পারি আমার মনে হয় অবশ্যই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের বাংলা কবিতার বড় এবং ভালো বন্ধু হয়ে উঠবে সবাইকে ধন্যবাদ আমি একেবারেই নতুন আমার নাম আমির খুসরু আমি একজন সংবাদ কর্মী আর কি তালতাপ শাহনাজকে অনেক ধন্যবাদ যে উনি বাংলা কবিতার নিয়েই মূলত 
এর মধ্যেও কিছু বিষয় বেরিয়ে এসছে এবং বিষয়টা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে বিষয়টা আছে এটাকে আমরা মনে হয় রাজনৈতিক বিষয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে দেখাটা অনেক বেশি সংগত প্রথমেই বলে নেই যে আলতাফ শাহনাজের যে হাহাকার সেই হাহাকার আমাদের অনেক বেশি কারণ হচ্ছে যে আমরা ষাটের দশকে আমাদের প্রথম ষাটের দশকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ উনিশশো ষাটের গোড়ার গোড়ার দিকে আমাদের জন্ম আমার জন্ম ডেফিনেটলি মহিদ্দিন ভাই এখানে আমার চেয়েতে অনেক সিনিয়র আরও অনেক সিনিয়র যারা আছেন তো হাহাকারটা হচ্ছে যে যে আমি আমার যে সম্মতি অর্থাৎ উনি যেটাকে বলেছেন যে আমি আমার বিষয়গুলো নির্ধারণ করি না তো একটু থিওরিটিক্যালি এটা আলোচনা করাটা ভালো যেহেতু আমি আলোচক না আমি হঠাৎ করে উঠক জাভেদের মানে ইয়াতে ফেসবুক দেখেই এখানে হাজির হয়েছে আমি কবিতার লোক না কবিতা পড়ি এই ইয়াতে তো এখানে আমি আমাকে একটু সূচনাটা বলতে হবে আমি মনে করি যে আলতাফ শাহনাজ যেটা করেছেন এটা উনি সূচনার পর থেকে মানে আলোচনাটা শুরু করেছেন না আমি বলছি যে সাবজেক্টের সূচনা আমি আমি একটা আমি আমি একটা সূচনার সূচনা দিচ্ছি এটা হচ্ছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এই জায়গায় দুটো জিনিস একটা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ আর হচ্ছে মাধ্যম দিস আর দ্য থ্রি ওয়ার্ডস যেটা আমাকে কনসিডার করতে হবে আবার দুটো যদি একসাথে দেখি যে সামাজিক যোগাযোগ হোয়াট ইজ সামাজিক এটা যদি আমি দেখি তাহলে আমার সমাজ নির্ধারণ করছে কে এই জায়গায় আমি একটু যদি বলি আমি খুব সংক্ষেপে আলোচনার জন্য যদি এই মানে এই যে জ্ঞাতি জন মানে আমি প্রথমে ভুলে পড়েছিলাম জ্ঞাতি গোষ্ঠী যাই হোক মানে এই জ্ঞাতির মধ্যে যদি আমাকে ধরা মানে মানে ভবিষ্যতে ধরা হয় তা আমি এই সাবজেক্টের সামান্য একজন যেহেতু সংবাদকর্মী কারণ আমি নিজে এইটা যতটা ফেস করেছি অতটা ফেস করা মানে অনেক অনেকে এবং আমার সাথে যারা সংবাদকর্মী তারা এটা অনেক বেশি করবেন যে যেমন ষাটের দশকে যারা আমরা এই করেছি যে পরবর্তীতে সত্তর এবং আশি এই এই সময়টা যারা আমরা একটা চিন্তা আসলে আমরা সাথে সাথে আমরা কলেজে অথবা টিএসসিতে আমাদের একটা পাঠচক্র হতো স্টাডি সার্কেল এইটা মানে আমাদের এই ইন্টারাকশানটা যেটা আমাদের যে যে মিথুষ্টিয়া যেটা যে মানে একজনের সাথে আরেকজনের যোগাযোগ এটা থেকে আর একটা তৃতীয় বিষয় উৎপন্ন হতো বা তৃতীয় বিষয় মানে আপনার মানে চলে আসতো তো এখন আমাকে একটু থিওরিটিক্যালি মানে বিষয়টা দেখতে হবে আরও একটু থিওরিটিক্যালি এখন যদি আপনি যদি বলেন যে আমার প্রতিবাদের ভাষা হচ্ছে যে লাইক কতটা পেলাম আমার প্রতিরোধের আগুন ওই এই পর্যন্ত যে রাত তিনটার সময় উঠে দেখলাম যে আমার ওই জায়গায় একটাও লাইক পরে নাই আমার প্রতিরোধের আগুন নিভে গেল তা আমার প্রতিবাদের ভাষা এবং প্রতিরোধের আগুন নির্ধারণ করে আমি না যেটা মানে আলতাফ শাহনাজ বলছিলেন যে এইটা করে পুঁজিবাদ পুঁজিবাদের যে মানে যে পরবর্তী যে ইয়াতে আমাদের যেটা শুরু হলো যে পোস্ট কলোনিয়াল স্টেটগুলোকে যেভাবে সামরিক শাসন এবং অন্যান্য এগুলো দীর্ঘ ব্যাপার আমি এর মধ্যে যাব না এরপরে যে আপনার যদি ইম্পেরিয়ালিজমের কথা ধরেন আমি দুটো মানে একটা বইয়ের একটু সামান্য একটা রেফারেন্স দেব এটা হচ্ছে যে হারমান এবং চমস্কির যে মানে বইটা যে ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্যাল বা ইকোনমি এটাই আপনার মানে আপনি দেখেন যে আজকে আমার এটা হচ্ছে যে আপনাকে ওই জায়গায় বলছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট অর্থাৎ সম্মতি উৎপাদন অনেকে বাংলা করেন কিন্তু আমার ওই হচ্ছে যে সম্মতি জোর করে আদায় আমি কিভাবে আমার চিন্তা আমি নির্ধারণ করব না আমাকে চিন্তা করে দেবে প্লেটে খাবার দিয়ে দেবে আমি তখন খাব আমার বলার উপায় নাই যে না ভাই আমি ডাল ভাত খেতে পছন্দ করি বলো যে না তোমাকে পিজা খেতে হবে 
এটা হচ্ছে আমাদের এই মানে নয়ম চমস্কির মানে যে ইয়াতে হারমান নয়ম চমস্কির যে বইটা এটা যদি আপনি আপনি পড়েন আমি খুব সংক্ষেপে এই করি আর দ্বিতীয় তৃতীয় বিষয় হচ্ছে যে আপনি এই 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 বইয়ের মধ্যেই আপনি দেখবেন যে অসংখ্যবার যে কর্পোরেটের কথা বলা আছে যে কর্পোরেটরা নির্ধারণ করছে যে আপনি আসলে কি করবেন এখন আপনার যে আপনার মনোজগৎটাকেই আপনার কর্পোরেট জগৎ আপনার আপনার চিন্তা করেছে যে আপনি আসলে কি করবেন পলিটিক্যালি কি চিন্তা করবেন আপনার দেশের রাজনীতি কি হবে এটা যদি এটা আপনাকে নির্ধারণ করে দেয় সেই ইম্পেলিস পাওয়ার যে মানে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এটা আমরা দেখেছি কোন জায়গায় যে কর্পোরেট যেমন এই কর্পোরেট যেমন আমার আমার রাজনৈতিক ইচ্ছা অনিচ্ছা আমার সংস্কৃতি আমার ঐতিহ্য সমস্ত কিছু মানে নির্ধারণ করে আবার সাথে সাথে মানে যদি প্রথমে আমরা যদি দেখি যে মানে আপনার এই গত কিছুদিন আগে যে আমার পুরো আফ্রিকা আফ্রিকার কথা বলেছেন যে আপনার এক এক সময় যে ভেইস অফ আফ্রিকা যদি আপনি পড়েন তাহলে দেখবেন যে এক ধরনের শোষণ আর এখন যে শোষণ শোষণটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকায় এবং মানে আফ্রিকায় যে নির্বাচনটা কি হচ্ছে এটাও আপনি নির্ধারণ করে দেবেন যে আপনার মানে ফেসবুক কি করবে না করবে এই যে অ্যারাব স্প্রিংয়ের কথা আপনার যদি বলেন যে আর আরব বসন্ত তারপরে আপনি যদি মানে ধরেন এই এইটা যেমন একটা 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 বিষয় আবার এর উল্টোটাও আছে যে আমেরিকার একেবারে বললেন যে না আপনি ফেসবুকেরই হচ্ছে না যে কিন্তু উই আর নাইনটি নাইন বলে যে আন্দোলনটা হয়েছিল কিন্তু তারা রাস্তায় নেমে এসেছিল আমরা রাস্তায় নামি না আমাদের রাস্তায় নামতে দেওয়া হয় না একে হচ্ছে যে এই জায়গায় আপনি যে মানে আমি মানে মানে অনেকেই হয়তো বিষয়টা জানেন যে লুই আলথুজার দ্য ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস এই যে মানে ইয়াতে যে আপ এই জায়গায় দুটো বিষয় আছে একটা হচ্ছে যে স্টেট ডিরেক্টলি ইন্টারফেয়ার করছে যে আপনি কি করবেন না করবেন আপনার কি কি ভাবনা আর হচ্ছে নন স্টেট মানে যে বিষয়গুলো আছে যে মিডিয়া এর মধ্যে হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ যে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমটা হচ্ছে ওই লুই আলথুজারের যে নন স্টেট যে মানে বিষয়টা আছে ওই ওটার মধ্যে পড়ে আর একটা হচ্ছে যে মাধ্যমটা কি এই মাধ্যমটা নির্ধারণ করে দিচ্ছে আমি মাত্র দুটো বইয়ের এই মানে রেফারেন্স দিচ্ছি আমি অত জ্ঞানী লোক না আর আমি এই আলোচনা কোনো কখনো খুব একটা যাইও নাই মানে মানে সত্তরের দশকে আশির দশকে নব্বইয়ের দশকে মানে আমরা মানে এই করেছি তা আমার কথাটা হচ্ছে যে এই কর্পোরেটের যে বিষয়টা এবং আপনি দেখেন যে কতটা পাওয়ারফুল তারা আমি আজকে যদি নিউ ইয়র্ক টাইমসের কথা বলি নিউ ইয়র্ক টাইমসের তো প্রিন্ট এডিশন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে এক আপনার ফারিস ইকোনমিক রিভিউ নাই আপনার নিউ লেফট রিভিউ নাই আপনার মানে নিউ ইয়র্ক টাইমস তো আপনার মানে তারপরে মেইন স্ট্রিম ইয়েতে আপনার যা পুঁজিবাদের যে কাগজ বলে যদি আপনি বলেন কিন্তু আপনার মান্থলি রিভিউ মানে তো লেফট তাদের খেয়েছে আগে মাত্র রিভিউকে খেয়েছে নিউ লেফট রিভিউকে খেয়েছে ইপিডব্লিউকে খেয়েছে আফ্রিকার বহু কাগজ থেকে তারা খেয়ে ফেলেছে এশিয়ার বহু কাগজ থেকে তারা খেয়ে ফেলেছে এই কারণেই আমার ইয়েটা হচ্ছে যে মানে এই যে আজকে মানে যেটা আলতাফ শাহ যেটা বলেছেন এইটার সূচনার সূচনাটা হচ্ছে এই যে আমরা যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের ঐক্য সৃষ্টি করছে না আমাদের মধ্যে একটা বিশাল অনৈক্যের সৃষ্টি করছে আমরা একটা ফে আগে যেটা আমরা রাস্তায় গিয়ে আমরা প্রতিবাদের ভাষা যেটা যে ধরনের ছিল আজকে প্রতিবাদের ভাষাটা হচ্ছে ফেসবুকে দিলাম একটা তারপরে অনেক অনেক সময় আমি বিরক্তি লাগে মানে আমি বলতে যে মানে ইয়াতে যে রাতে আমার ফেসবুকটা দেখছেন স্ট্যাটাসটা দেখছেন নাকি যে না ভাই আমি তো গত তিন মাসেও ফেসবুক ধরে দেখি নাই না না দেখেন 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 দিসি একদম মানে এটা হচ্ছে যে জনবিরোধী যে রাষ্ট্রযন্ত্র জনবিরোধী যে মানে সংবাদ মাধ্যম জনবিরোধী সমস্ত কার্য কার্যক্রমকে বৈধতা দেওয়ার 
মানে মানে তার প্রতি সম্মতি আদায় করার যে সমস্ত কলা কৌশল এটা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আপনার মানে মূলত করছে কিন্তু একেবারেই কি মানে মানে আপনার এই যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু হচ্ছে না না হচ্ছে হচ্ছে এর মাধ্যমে আমরা একটা বড় দুনিয়া আমাদের খুলে গেছে এখন আমার কথাটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এইটা গ্রহণ করব কারণ আমাদের মতো আমি আপনার মানে যে সীমিত গণতন্ত্র আমি সীমিত গণতন্ত্র বলে কোনো গণতন্ত্র নাই আইদার ফুল গণতন্ত্র অর এক নো গণতন্ত্র আমার এখানে কোনো গণতন্ত্র নাই এটা অতীতেও ছিল না বাংলাদেশ কেন মানে উনিশশো সাতচল্লিশ কেন তারও আগের থেকে এই অঞ্চলটি কখনোই গণতান্ত্রিক ছিল না এটা একটা বিতর্কের বিষয় এর বিতর্কের মধ্যে আমি যাব না তো এই বিতর্ক হ্যাঁ হ্যাঁ না আমি এইটা বলেই শেষ করি যে আমাদের আমরা কিভাবে গ্রহণ করব বিষয়টাকে অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা কিভাবে মানে আমরা গ্রহণ করব এটা আমাদের ই করতে হবে বা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটা যেন একমাত্র মাধ্যম না হয়ে যায় এটা একটা অক্সিলারি মানে বিষয় অর্থাৎ মানে মানে প্রধান বিষয় থাকবে আমার মানে ব্যক্তি যোগাযোগ মানুষে মানুষে যোগাযোগ এটা থাকতে হবে আর এটার মাধ্যম হতে পারে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমি উট উটক হিসেবে বললাম আমাকে মানে এই এতক্ষণ ধরে ধর্য ধরে শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজকের আয়োজকদের এবং বিশেষ করে আলতাপ শাহনওয়াজকে আমি খুব মনোযোগ দিয়েই তার কথা শুনেছি এবং উপভোগ করেছি ইনফ্যাক্ট এনলাইটেন্ড হয়েছি সেটা বলা যায় তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের বন্ধু সেটা স্বীকার্য নয় কিন্তু বন্ধুত্বের একটি সম্ভাবনা আছে এটা তার থিসিস থেকে স্পষ্ট হয়েছে আমি মিশেল ফুকুর পাওয়ার রিলেশনসের দিক থেকে একটু কথা বলতে চাই এটা খুব স্পষ্ট হয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের মেন স্ট্রিম মিডিয়ার এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ মেন স্ট্রিম মিডিয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে নিমগ্ন হচ্ছে কিন্তু কেন ঘটছে সেটা যদি আমরা একটু দেখি পাওয়ার রিলেশনসের দিক থেকে পোকলডিয়ান থিওরির দিক থেকে মানুষ চিরকাল ক্ষমতার অন্বেষণ করে মানুষ ক্ষমতাবান হতে চায় তো ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের হাতে এক ধরনের ক্ষমতা প্রদান করেছে মানুষের মধ্যে যেমন সামন্ত তাত্ত্বিক একটা প্রবণতা থাকে যে আমি প্রভুত্ব করব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে মানুষ এক একজন মুঘল সম্রাট হয়ে উঠেছে মানুষের ব্যক্তিগত যে ওয়ালটি যে ফেসবুক আইডিটি তার থাকে সেখানকার উনি অধিপতি উনি সম্রাট এটা স্বীকার করতেই হবে এটা এক ধরনের পাওয়ার শক্তি আরেকটি বিষয় আমরা যদি মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করি মানুষ সবসময় অমরত্বের সন্ধান করেছে এটা একটা চিরকালীন প্রবৃত্তি এবং হতে পারে এটা একটা অ্যাপিয়ারেন্স মাত্র এটা একটা প্রতীতি মাত্র কিন্তু তবু এটা মনে হয় যে ফেসবুক আমাকে অমরত্বের সুযোগ করে দিয়েছে একবার আমি ফেসবুকে একটা পোস্টিং দিলাম আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু স্মৃতি সেখানে রেখে দিলাম এটা কিন্তু কখনো লুপ্ত হয় না এটা ঘুরে ঘুরে আসে এবং চিরকাল থেকে যায় এই জন্য প্রতিদিনের লিপিগুলো মানুষ ফেসবুকে দিতে চায় এর মাধ্যমে মানুষ এক প্রকার অমরত্ব অনুসন্ধান করে সেটাও একটি কারণ যে মানুষ ফেসবুকেই কেন বেশি নিমগ্ন হয় তো আমি আলতাফ শাহনওয়াজের আলোচনা খুব উপভোগ উপভোগ করেছি এবং 
সেটা খুব চিন্তার উদ্রেক করেছে কিছু মূল কিছু প্রশ্ন উনি ছুটে দিয়েছেন এবং তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আমার নাম সাঈদ আমি একটা প্রেসি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি বিভাগে কবিতা সংক্রান্ত বা সাহিত্য পড়াই আর কি তো আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা শুনলাম সে আলোচনার প্রেক্ষাপটটা অনেক বেশি মাত্রায় মিডিয়াকে প্রেক্ষাপট থেকে হওয়া কিন্তু ওখানে তো বাংলা কবিতার বন্ধু যখন প্রশ্নটা ছিল তখন আমার প্রশ্ন ছিল তাহলে কি ইংরেজি কবিতার বন্ধু কিনা কিংবা অন্য ভাষার কবিতার বন্ধু কিনা তারপর প্রশ্ন হতে পারে কবিতার বন্ধু কিনা তারপর প্রশ্ন হতে পারে তাহলে কবিতা কি এবং সে কবিতা আপনার আলোচনায় সে কবিতা কি সেই আলোচনাটা সেকেন্ড হাফে চলে আসছিল তো সেটা নিয়ে হয়তো আরও বেশি আলাপের অনেক সুযোগ আছে বিশেষ করে ভাষার যে জায়গাটা কারণ ভাষার যে পরিবর্তন এবং এই এই প্রেক্ষাপট পটে আসলে আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে অনেক অনেকবার কথা হয় কারণ আপনি খেয়াল করে দেখবেন ফেসবুকের নাম তো আসলে মুখ বই তো আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আজকাল এই একমাত্র বই যদি পড়ে তাহলে এটা হচ্ছে ফেসবুক তার রাইটার কারা তার রাইটার হচ্ছে তার বন্ধু বান্ধবরা তার যে জ্ঞান তার বন্ধু বান্ধব যদি ওই জ্ঞানই হয় তাহলে তার ফলাফল হচ্ছে ওই পর্যন্ত এটা একটা সমস্যা আছে এই সমস্যার একটা মানে এটা এটা একটা মহাজাগতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে আর কি যে যেখানে আপনি মানে একটা নিউক্লিয়ার সিস্টেমের মতো আর কি যে একটা থেকে আরেকটা আটটা থেকে আরেকটা ঘুটে ঘটে যাচ্ছে এবং আপনি যেমন ষাটের দশকের কথা বলতেছেন কিন্তু দুই হাজার বিশের দশক তো একটা চলতেছে এবং আগামী দুই হাজার তিরিশে চল্লিশে ওই জায়গাগুলো তো একটা সমস্যা তৈরি হওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু আর একটা বিষয় হচ্ছে যেটা হয়তো আলোচনায় আসলো না সেটা হচ্ছে পাঠকের প্রেক্ষাপট থেকে একদমই কিন্তু মানে পাঠকের প্রেক্ষাপটটা কিন্তু আসলে নাই কারণ হচ্ছে যে ওই যে আবারও বললাম যে মিডিয়ার প্রেক্ষাপট থেকে যখন আপনি ওই যে কবি এবং মিডিয়া এই দুই প্রেক্ষাপট থেকে যখন বলতেছেন তখন পাঠকের প্রেক্ষাপটটা আসলে হয়তো আসতেছে না কারণ পাঠকের ক্ষেত্রে তো এটা সত্য যে আপনি বই মেলা ছাড়া বই আসলে কোথায় পাচ্ছেন এই বাংলাদেশে বই মেলা ছাড়া বই কোথায় পাওয়া যায় মানে মানুষ জানেও তো না ঠিক করে যে বই কোথায় পাওয়া যায় আপনার নতুন একটা বই বেরোলে সেই বইটা কি আসলে আসে কি না এখন সেই নতুন বই বের হলে বই আসে কি না সেই আলোচনাতে কিন্তু তখন ওই পলিটিক্সের বিষয়গুলো চলে আসতে পারে যে আমরা মানে রাইটার ছাড়াও অন্য মানুষগুলো কি করতেছে পাঠক কি করতেছে এডিটার কি করতেছে এডিটার আসলে কোনো কিছু করতেছে কি না কিংবা এই এই ধরনের ছোটো ছোটো যে সংঘগুলো আছে সেই সংঘগুলো একজন রাইটারকে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করতেছে কি না কিংবা তাকে নামানোর চেষ্টা করতেছে কি না সেই কাজগুলো হচ্ছে কি না সে বইয়ের যে বই সম্পর্কে যে লেখা সেই লেখা তো এখন আর কেউ পড়ে না হ্যাঁ বা পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও হ্যাঁ সহজে খুব একটা যে অ্যাভেলেবেল তা তো না আর একমাত্র ওই যে বই মেলা ছাড়া তো আমরা সেগুলো অন্য আলোচনা তো হচ্ছেই না সারা বছর ধরে তো এটা তো একটা সারা বছরের প্রক্রিয়া এবং পাঠকের যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জন্যই আমি ওই বিষয়টা বললাম যে এখনকার অনেক ছাত্রছাত্রী যারা আছে যারা কারণ আলটিমেটলি তো মানুষ পড়বে কখন ওই বারো পনেরো বছর বয়স থেকে শুরু করে বাইশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত সে পড়ে ঠিক করে আর এরপরে তো এরপরের পড়াটা তার মানে ওইটা তো ভালো লাগা থেকে পড়া আর এরপরে পড়াটা বিভিন্ন কারণে পড়া অনেক সময় হয়ে যায় হ্যাঁ তো সেই যে বারো থেকে পঁচিশের যে বয়সের যে ছেলেপেলেদেরকে পড়ানোর যে ব্যবস্থা তার তো ফেসবুক ছাড়া পড়া কিছু নাই তো তার সেই ক্ষেত্রে কবিতা দুইটা দিলে ভালোই খারাপ না মানে ফেসবুকে দিলে এবং সেগুলো যদি কবিতা হয় আর কি তখন অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা শেষ করি নাকি আর টাকা আর কিছু বলার আছে